வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி காலிஃப்ளார் ஃப்ரை அப்படி இல்லைன்னா காலிஃப்ளார் பொரியல் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் இப்ப இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காலிஃப்ளாரை கிளீன் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு சாஸ் பேன்ல தண்ணி சுட வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் அப்புறம் கொஞ்சமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதுல வந்து நல்லா கழுவி வச்சிருக்க காலிஃப்ளாரை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்படி செய்யறனால காலிஃப்ளார்ல இருக்க பூச்சி எல்லாம் போயிட்டு சுத்தமாகி கிடைக்கும் காலிஃப்ளார பாத்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீசஸா நான் இருக்கல ஏன்னா இந்த மாதிரி பீசஸா நறுக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வர்றப்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சைஸ் பீசஸா தான் நறுக்கி இருக்கேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சின்ன சைஸ் காலிஃப்ளார் தான் இப்ப இதை வந்து ஒரே ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் அந்த சுடு தண்ணியில வந்து கொதிக்கட்டும் ஏன்னா இது நம்ம கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா நறுக்கி இருக்கனால சீக்கிரமா வெந்துரும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதை உடனே வந்து நல்ல ஜில்லான தண்ணியில கழுவிட்டு அதை தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்க காலிஃப்ளார கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த சுடு தண்ணியிலே ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஊறுற மாதிரி விட்டுருங்க அப்படி விட்டுட்டீங்கன்னா காலிஃப்ளார் வந்து ஒரு பாதி அளவு வெந்துரும் இது குட்டி குட்டியா நறுக்கிருக்கனால ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருந்துச்சுன்னாவே போதும் இப்ப வந்து நம்ம காலிஃப்ளார் ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து காலிஃப்ளார் ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுல வந்து கடுகும் சோம்பும் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அப்புறம் அது கூடவே வெங்காயம் ஒண்ணு ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வந்து லேசா வதங்கட்டும் ரொம்ப வதங்க வேணாம் ஏன்னா நம்ம காலிஃப்ளார் சேர்த்து வதக்கதான் போறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு லேசா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதுல ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன்ல இருந்து முக்கால் டீஸ்பூன் அளவு தனி மிளகாய்த்தூள் இத சேர்த்துட்டு ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு வதக்கிக்கோங்க அடுத்து இதுல கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அந்த காலிஃப்ளவர் சேர்த்துட்டு நல்லா மசாலா எல்லா சைடும் போற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்து இத ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு லோ பிளேம்ல வச்சு வதக்கிக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா சூப்பரா காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல உங்களுக்கு வேணும்னா மிளகுத்தூள் கூட சேர்த்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்ப கடைசியா கொத்தமல்லி எல்ல சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் சுவையான காலிஃப்ளார் ஃப்ரை சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபிய கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்க கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் மறக்காம என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ